，哎，谁叫你找你了？谁找你了？谁叫你了？咦，黑个隆咚了，姑姑，看见姐姐没？看见姐姐没？看见姐姐没有？嗯，妈，你醒了，该吃饭了，今晚上吃饭了。你们回来了不是？嗯，我们在上面下来。好，明天回来。嗯，嗯，吃饭没？现在在哪儿来着？这个黑，在车里面，我刚补完课。啊，刚补完课。别吧，指着手机。明天咱就见姐姐了，好不好？嗯嗯。野猫卖了，野猫卖了蛋糕吧？你别给他买了，明天我买，你别买了。你给他抓东西不抓？<笑>抓东西我买的，给网上没回来了。抓着呢。跟姐姐再见，跟姐姐再见，跟姐姐再见。姐姐再见嘛，那再不想挂了，再见。嗨，大家好，我是青宝爸爸。哎，元嘛，我是去年十月初就出生了嘛，然后一岁生日马上就要到了，然后刚刚姑姑打电话说，元宝生日怎么办？因为商量一下。对，初九的话，十月初九是下星期二，星期二的话都上学，上学上学，上班上班都没时间。对。所以说就决定在明天给他提前过一下。可以。正好大家都在家，知道吧？对，星期天。嗯，然后。元宝，元宝，你要不要过生日？嗯，戴个小帽子。啊，你都一岁了，这么快。<笑>所以说，我们就商量一下，对，明天怎么给元宝过生日？然后我现在再去问一下青宝，看青宝怎么想的，好吧？好嘞。问一下青宝，看一下他的意见。宝宝，你弟马上就要过一岁生日了，所以说我们决定，呃，明天就给他过。可我记得应该不是明天吧？是下个星期二，但是星期二上学的上学，上班的上班就没有时间了呀，乖。哦。对不对？嗯。妈妈，嗯，你给我来个措手不及，我还没给我弟准备个礼物呢，你看。不用准备礼物，啊，宝宝，不用准备礼物，咱们就他过个生日，一岁生日算是一个大生，好不好？明天，然后刚好姑姑姐姐都在家，咱们把呃大姨二姨、爷爷奶奶，然后姥姥姥爷都叫上。那还有那个抓周，抓周的那个妈妈在网上买了，还没回来，因为提前过了还没有回来。那个不行的话，咱们就要当天的话，然后在家里让他抓一下试试，好不好？明天咱们就吃个饭，好不好？哎呀，这个时间过得太快了。去年的这个时候，然后才刚刚哇哇落地，今年的这个时候就满地跑了。看现在在干嘛呢？嗯，宝贝儿，你马上要过生日了，我姐姐钢琴呢，祝你生日快乐，好不好？我生日快乐。青宝叫我干嘛呢？写着作业。宝宝怎么了？叫妈妈啊！我不是没有给我弟弟准备生日礼物吗？嗯，然后刚才想了想，不这样，我零花钱还有一百多块钱，嗯，然后你要不拿着零花钱去给我弟弟买个蛋糕吧？然后我不是明天要上辅导班吗？然后呢，你拿我钱自己去，让我替你给你弟买个蛋糕。对，你确定？确定。这是你攒了好长时间的零花钱，你确定让妈妈给他买？确定，我就这一个弟，肯定确定了的。来吧，给我吧。对。元宝，青宝说：“我不确定，我怎么可能把钱给拿出来？一共多少钱？妈妈看看，一百，一百几？一百八十块钱，够了。那你还有零花钱没了？还有一点点。还有多少钱？几块钱？十几块钱？嗯，大头都给弟弟了。嗯，哎呦，我好感动呀！我都替弟弟感动，先替弟弟抱你一个来。哎呀，好姐姐，好姐姐。那行，那妈妈就替弟弟收下了啊。好，你别反悔啊。”嗯，不反悔，不反悔，行。啊，别叫，别叫，别叫，这个脾气一点都不好。嗯，我刚听青宝说把他零花钱拿来给弟弟买蛋糕。对，当时我也有点惊讶，但是确实是。啊、那这他是零花钱存了好长时间了呀。那他刚才给我的时候，那是他自己心意啊。我要是不接的话，他肯定会伤心，知道不知道？那他都没零花钱了，还剩多少钱？十来块钱？还有十几块钱？没事儿，我赶我过段时间，然后以其他形式补给他，行不行？那也只能这样了，对吗？我其他形式不给他就行了，换一种方式，好吧？这是他对自己的心意，我不能拒绝呀，是不是？嗯，行，那你记得明天给元宝买蛋糕。行行行，你看这个急的，好，谈吧谈吧，好，拜拜了，元宝给大家拜拜，给大家再见，拜拜。